హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ వన్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుపోయే అంశం హెయిర్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎలా చేయాలి అనే దాని గురించి చర్చించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఫోటోగ్రాఫర్స్ని గమనించినట్లయితే వారు ఫొటోస్ తీసేటప్పుడు లైట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఎంచుకుంటారు ముఖ్యంగా వైట్ కలర్ని ఎంచుకుంటారు ఎందుకంటే వైట్ కలర్ అనేది ఉన్నట్లయితే ఫోటోలో కలరును డెప్త్ మనకు ఎక్కువగా వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటాయి మరి హెయిర్ కూడా మంచిగా క్యాప్చర్ అనేది జరిగి హెయిర్ డీటెయిల్స్ అనేవి వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద ఉన్నప్పుడు మనకి వాటిని ఎడిట్ చేసి హెయిర్ డీటెయిల్స్ అనేవి తీయడానికి మంచిగా ఉపయోగపడతాయి కనుక వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఏదైనా లైట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఉంచుకుంటే మంచిది రెడ్ ఇటువంటి కలర్స్ బ్లూ కలర్స్ వంటి వాటివి కాకుండా వైట్ లైట్ ఎల్లో ఇటువంటి కలర్స్ అయితే మనకి ఎక్కువగా హెయిర్ డీటెయిల్స్ని మనం అందే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ముందుగా నేను ఒక ఫోటోని ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇదిగో నేను ఒక ఫోటో ఓపెన్ చేసా ఇందులో నుంచి పి అనే ఆప్షన్ ప్రెస్ చేస్తే పెన్ టూల్ అనేది వస్తుంది లేదని చెప్పేసి అనుకుంటే మన టూల్ బార్లోంచి పెన్ టూల్ అనేది తీసుకోవచ్చు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇదిగో అండి టూల్ బారు దీంట్లో పెన్ టూల్ అనేది తీసుకుంటున్నాను నేను మరి ఈ పెన్ టూల్ రైట్ క్లిక్ చేసినట్టయితే సబ్ మెను కింద మనకి ఐదు ఆప్షన్లు ఐదు పెన్నులు కనపడుతూ ఉన్నాయి మరి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మరి వీటన్నిటి గురించి తర్వాత మనం క్లాసులలో చర్చించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఒక్కొక్క దాని గురించి విడివిడిగా మీకు చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మరి మనము ఇప్పుడైతే ముందుగా ఈ ఇమేజ్ని నీట్గా కట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మరి కట్ చేసుకునే ముందు ఫోటోని జూమ్ చేసుకుంటే మనకి ఎడ్జ్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ మరి నేను ఇక్కడి నుంచి కట్ చేస్తున్నాను మరి ఇది ఎందుకంటే మనం క్లాత్ మీద కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి చేసుకున్నట్లయితే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది రాకోకుండా ఉంటుంది స్కిన్ మీద కట్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం కరెక్ట్ ఎడ్జ్ మీద కట్ చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ హెయిర్ చూసినట్లయితే మరి మనం ఎడ్జ్ కట్ చేసుకోకూడదు దీన్ని కొంచెం లూజ్ హెయిర్గా కట్ చేసుకోవాలి కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది నేను ఉంచుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ మరి ఇలా కట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం హెయిర్ డీటెయిల్స్ అనేవి తీయడానికి మంచిగా అవకాశం ఉంటుంది ఇదిగోండి స్కిన్ వచ్చేసరికి ఎడ్జ్ మీద సరిగ్గా కట్ చేసుకోవాలి మనం ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు జూమ్ చేసుకున్నట్లయితే ఎడ్జ్ అనేది మంచిగా మనకి కనిపించడం జరుగుతూ ఉంది ఫ్రెండ్స్ మరి కంట్రోల్ ఎంటర్ కొట్టండి బ్లింక్ అవుతూ ఉంది చూసారా మరి ఇప్పుడు దీనికి మనం ఎడ్జ్కి స్మూత్నెస్ కోసం ఫెదర్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి మరి గత వర్షన్లలో చూసినట్లయితే ఫెదర్ అనేది ఉండేది ఇప్పుడైతే ఈ సెలెక్ట్లో రిఫైన్ ఎడ్జ్ అనే ఆప్షన్ని డెవలప్ చేసి మరి రిఫైన్ ఎడ్జ్గా దాన్ని ఉంచారు ఫెదర్ అనేది తీసేసి మరి రిఫైన్ ఎడ్జ్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి దాంట్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మరి నేను ఈ రిఫైన్ ఎడ్జ్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మరి ఓకేనా ఇదిగోండి ఒక బాక్స్ వచ్చింది రిఫైన్ ఎడ్జ్ అని దాంట్లో మనం ఈ టూ అనే ఒక వాల్యూని ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మరి ఇప్పుడు దీన్ని మనం న్యూ లేయర్ కింద చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మరి ముందుగా ఒక ఖాళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటి మనం తీసుకుందాం మరి దేనికోసమని ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి బ్యాక్గ్రౌండ్ మరి దీంట్లోకి దాన్ని పట్టుకొని డ్రాగ్ చేద్దాం మరి డ్రాగ్ చేసాను దీన్ని సైజ్ పెద్దగా ఉంది కొంచెం తగ్గిస్తున్నాను మరి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇలా తగ్గించుకోండి తగ్గించుకున్న తర్వాత దీన్ని మరలా ఇంకొక న్యూ లేయర్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు రెండు లేయర్లు మనకి ఆ లేయర్ బార్లో కనపడుతున్నాయి మరి పై లేయర్ ఏమి నార్మల్ కింద లేయర్ వచ్చేసరికి మనం దాన్ని మల్టీప్లైలో పెట్టాలి ఇక్కడికి వెళ్ళేసేసి మల్టీప్లై చేశాను చూడండి మల్టీప్లై అంటే ఎలా ఉంటుందో ఓకేనా మల్టీప్లై అయినప్పుడు అది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఫ్రెండ్స్ మరి ఇప్పుడు ఈ పైన ఉన్నటువంటి లేయర్ని మరి మనం ఆ యొక్క హెయిర్ ఎడ్జ్ వరకు కట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి హెయిర్ డీటెయిల్స్ అనేవి మంచిగా చేసుకునే అవకాశం ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాగన ఈ ఎడ్జ్ అనేది ఫస్ట్ ఇప్పుడు కట్ చేసుకోండి మనం ఈ ఎడ్జ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మంచిగా మీరు కట్ చేసుకోండి నేను ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టీస్ కోసం ప్రాక్టికల్గా నేను మామూలుగా కట్ చేస్తున్నాను మీరైతే నీట్గా కట్ చేసుకోండి ఈ హెయిర్ అంతా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇలా కట్ చేయండి కట్ చేసి కంట్రోల్ ఎంటర్ కొట్టండి కొట్టిన తర్వాత దీనికి కూడా ఒక ఫెదర్ అనేది రిఫైన్ ఎడ్జ్ అనేది ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఒక రెండు ఇప్పుడు దీన్ని డిలీట్ చేసేసేయండి ఇప్పుడు నేను నేను డిలీట్ చేసేసాను డిలీట్ చేశాను ఓకేనా ఇప్పుడు మనకు వెనకాల ఉన్నటువంటి మల్టీప్లేయర్ లేయర్ అనేది మనకు కనబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దాన్ని మన
ఎడిట్ మూడు ఇంకో ఫిల్లర్ లాంటి వాటిల్లో నేను లాస్ట్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇమేజ్ మీద ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఎక్కడైనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు కంట్రోల్ పట్టుకొని దాని అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద క్లిక్ చేస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ చాలా నీట్గా మరి యొక్క హెయిర్ డీటెయిల్స్ అనేవి రావడం మనకి కనపడుతూ ఉంది మరి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఈ చివరి రిజ్యూ చూసుకున్నట్టయితే కొంచెం కనపడుతూ ఉంది దానికి మనం ఎర్రేజ్ టూల్లో ఎర్రేజ్ తీసుకుని ఎర్రేజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మరి చూసారా చాలా అద్భుతంగా ఉంది మరి ఒక ప్రొఫెషనల్ వర్క్ చేసినట్లే కనపడుతుంది మరి అసలు దీన్ని అదే బ్యాక్గ్రౌండ్ వెనకాల ఉంచి తీసిన వింత విధంగా ఫోటో నమ్మించేటట్లుగా ఈ ఫోటో అనేది హెయిర్ డీటెయిల్స్ రావడం జరిగింది మరి ఇది మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి మరియు లైక్ చేయండి మరి మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కలుసుకుందా